दिस इज मुकेश जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूजेस ऑफ डिजिट सम एंड यूनिट डिजिट अक्रॉस ऑल चैप्टर्स ओके कैसे हम इन कॉन्सेप्ट के यूज से सेकेंड्स में कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं वो सारा हम आज देखने वाले हैं ओके okay, तो पहले मैं यूनिट डिजिट्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार फॉलो कर ले यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट को मैं समझा चुका हूँ अब डिजिट सम क्या होता है इसके बारे में पहले पांच मिनट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फिर हम देखेंगे एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते किसी और टॉपिक के हैं लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट के यूज करने से बहुत जल्दी आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो देखते हैं एक बार डिजिट सम क्या होता है जैसे मान लो इसको हिंदी में बोलते हैं अंकों का योग अंकों का योग लेकिन अंकों का योग डिजिट सम एक्सेक्ट देखोगे तो अंकों का योग टिल सिंगल डिजिट मतलब अंकों को जोड़ते जाओ जब तक आपको सिंगल डिजिट का कोई नंबर नहीं मिल जाए जैसे मान लो कोई नंबर है वन टू थ्री इस नंबर का डिजिट सम क्या होगा तो आप देखोगे वन प्लस टू प्लस थ्री इन तीनों को एड करोगे सिक्स आ जाएगा यहाँ पर डिजिट सम आ गया सिक्स और देख लेते हैं मान लो कोई नंबर है नाइन एट टू थ्री इसका डिजिट सम चाहिए तो आप नाइन और एट ऐड करोगे सेवनटीन आएगा सेवनटीन में दो ऐड करोगे नाइनटीन आएगा नाइनटीन में तीन ऐड करोगे ट्वेंटी टू आएगा तो यहाँ से ट्वेंटी टू आया लेकिन ये डिजिट सम नहीं है ये अंकों का योग है लेकिन डिजिट सम नहीं है इसमें फर्दर आप इसको जोड़ोगे टू प्लस टू करोगे फोर ये इसका डिजिट सम हो गया तो ये तो हो गया जोड़ने की टर्म में अगर इसको मैथमेटिकली देखोगे तो डिजिट सम को आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी नंबर को नौ से डिवाइड करने में जो भी रिमाइंडर आ गया आ रहा है वो आपका डिजिट सम हो जाएगा क्योंकि नाइन का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यही होता है नौ से आप रिमाइंडर भी शेषफल भी ऐसे ही निकालते हो तो नौ से डिवाइड करो किसी भी नंबर को जो भी शेषफल आ रहा है जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो आपका डिजिट सम होता है ये कॉन्सेप्ट है लेकिन बस इसमें ध्यान रखना है कभी कभी नाइन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है तो क्या किन्नी भी नंबर में अंकों का योग कभी भी जीरो हो सकता है कभी नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है धनात्मक संख्या है कभी भी जीरो नहीं होगा इससे आपको इंडिकेशन क्या मिलता है कि अंकों का योग जब आपसे पूछेगा तो नौ से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तब आपको अंकों का अंक अंकों का योग नौ लेना है कैसे एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं मान लो ट्वेंटी है 27 का डिजिट सम देखो आप 2 प्लस सेवन नाइन आ रहा है लेकिन अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका शेषफल बताओ तो आंसर जीरो आएगा लेकिन डिजिट सम बताओ तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आया इसलिए आप इसको 9 लोगे डिजिट सम इसका नाइन लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं इस पर बेस्ट अभी तक क्वेश्चन कम पूछे गए हैं कि डिजिट सम बताओ इस नंबर में लेकिन इसके यूज से दूसरे टॉपिक के आंसर था बहुत जल्दी निकाल पाओगे पांच सेकंड दस सेकंड में आप आंसर्स निकाल सकते हो तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं और मोस्टली मैं एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिसमें इन दोनों के यूज से बहुत जल्दी आंसर्स निकल के आएंगे ठीक है तो डिजिट सम पर जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ किस टाइप के सवाल आते हैं मान लो कोई नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और इसकी बार दे रखी है आपको नाइन आपसे पूछा कि इस नंबर को पूरा मल्टीप्लाई कर लो ओपन कर लो तो क्या आएगा ये नंबर इंटू ये नंबर इंटू ये नंबर कितनी बार गुणा करोगे 923 टाइम्स तो काफी बड़ा नंबर आएगा उस बड़े नंबर का डिजिट सम आपसे पूछा है तो डिजिट सम मतलब अंकों का योग यहां करने तो बैठोगे नहीं आप तो आपको क्या देखना है डिजिट सम का मीनिंग होता है नौ से डिवाइड करो और शेष कैलकुलेट कर दो ये होता है आपका डिजिट सम तो इस संख्या को आपको 9 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर कैलकुलेट करना था 9 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है समेशन ऑफ डिजिट्स को आप 9 से डिवाइड करते हो लेकिन इनको जोड़ना नहीं है अब मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूं आप क्या करोगे 9 से 9 कैंसिल हो रहा है क्योंकि आप इसको जोड़ोगे एक बार जोड़ोगे तो बीच में प्लस का साइन आएगा तो नाइन से नाइन का शेषफल तो जीरो आएगा तो आप एट प्लस वन करोगे इसका भी नाइन हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री करोगे ये भी नाइन होगा सेवन प्लस टू करोगे ये भी नाइन होगा फोर प्लस फाइव करोगे ये भी नाइन होगा इससे एक चीज क्लियर हो गया कि ये नंबर नाइन का मल्टीपल था और अगर नाइन का मल्टीपल है तो यहाँ से रिमाइंडर तो जीरो आएगा और आपसे पूछा था अंकों का योग डिजिट सम डिजिट सम पूछा था तो आप आंसर क्या लगाओगे नाइन तो इस नंबर का डिजिट सम नाइन आएगा 
तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा मैं इसको समराइज कर देता हूं फिर इसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे बढ़ने वाले हैं ओके तो इसको समराइज कर रहा हूं कि डिजिट सम का मीनिंग होता है कि किसी भी नंबर में नाइन से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल दो बस अगर रिमाइंडर जीरो आता है तब तो आप डिजिट सम नाइन लोगे बस इतना चीज आपको सीखनी थी अभी तक इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ ओके पहला क्वेश्चन देखते हैं द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू सिक्स सेवन जीरो नाइन टू मेक इट एक्सैक्टली डिविजल बाय नाइन ये एस एस सी सी जी एल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और देखते हैं इसको दो सेकंड में भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डिजिट सम का कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे देखो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूं सिक्स सेवन जीरो नाइन इस नंबर में कौन सा मिनिमम नंबर जोड़े जिससे ये नंबर कौन सा मिनिमम नंबर जोड़े जिससे ये नंबर नाइन का मल्टीपल बन जाए नाइन का घुड़ा सो जाए ठीक है तो ये आपको सॉल्व करना था अगर आप इसको सॉल्व करोगे ऑप्शंस पुट करोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा नाइन का मल्टीपल बीस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर नाइन का मल्टीपल है तो डिजिट सम कितना आना चाहिए नाइन आना चाहिए डिजिट सम नाइन आना चाहिए तो नंबर क्या था सिक्स सेवन जीरो नाइन यहाँ पर देखो नाइन कैंसिल हो गया क्योंकि आपको नाइन से रिमाइंडर निकालना है डिजिट सम को आपको नाइन करके लेके आना है तो नाइन हो गया यहाँ सेवन प्लस करोगे थर्टीन आएगा थर्टीन को फिर से आप क्या कर लोगे वन प्लस फोर कर लोगे तो यहाँ पर डिजिट सम चार आ रहा है और आना कितना चाहिए था नाइन चार में क्या ऐड करेगी नाइन आ जाए फाइव ऐड करना पड़ेगा आंसर आ गया फाइव ये इसका ब्यूटी है आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन रीड किया कि किस इसका डिजिट सम कितना हो रहा है इसको जोड़ के देखा नाइन को कभी भी कंसिडर मत करना क्योंकि नाइन तो हमेशा कैंसिल होगा डिजिट सम कैलकुलेट करते टाइम थ्री प्लस फोर सेवन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन नाइन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन से आगे आपका फोर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व से आएगा थ्री थ्री का स्क्वायर आएगा नाइन नाइन तो लेना नहीं है यहाँ से चार आया चाहिए था पांच ये तो गलत हो गया एट प्लस टू टेन टेन से आएगा वन वन का स्क्वायर वन फोर प्लस वन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इससे आएगा सेवन वन प्लस सेवन एट ये भी नहीं आ रहा है तीनों कैंसिल हो गए आंसर तो ये आना ही है तो डिजिट सम तो वैसे भी इसका और इसका सेम है क्यों टू प्लस करो या सिक्स प्लस करो सेम आएगा नाइन प्लस सेवन करो या सेवन प्लस नाइन करो इसमें भी सेम आने वाला है तो डिजिट सम इसका तो सेम आना ही था आपको ये रिजेक्ट करने थे ऑप्शंस इनसे बहुत जल्दी आंसर आएगा आप एक बार प्रैक्टिस करते रहोगे आठ दस सवाल करोगे उसके बाद आपको ये बहुत यूजुअल बहुत ही कॉमन लगेगा ये तो काफी आसान कॉन्सेप्ट है आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे पर डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन पर जाके रुकते हो आप वहां पर टाइम वेस्ट करते हो चाहे वो अर्थमेटिक हो इवन ज्योमेट्री में मैं भी आप जब आप कैलकुलेशन करोगे ये चीज काफी यूजफुल रहेगी यूनिटिव कॉन्सेप्ट इसके अलावा नाइन का डिजिट सम इसके अलावा भी मैं कुछ बताने वाला हूँ कुछ रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं उससे भी आप जज कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको अगले कभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी डी एस में आया हुआ है ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर प्लस नाइनटी सेवन का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं अपने ईगो से कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों छोड़ के आए इसको सॉल्व करोगे आप पूरा पूरा इसका सॉल्यूशन uh, कैलकुलेट करते रहोगे बहुत टाइम लगेगा इनके भी आप एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तभी सॉल्व होगा इसमें डायरेक्ट अरेंज करने में आपको टाइम लगने वाला है अनलेस या तो आप इसमें बायोमेल थ्योरम लगाओ तो वो सारा बहुत लेंदी हो जाएगा डिजिट सम कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी आएगा पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करना है फिर आपको डिजिट सम चेक करना है यूनिट डिजिट चेक करोगे थर्टी सिक्स से सिक्स आएगा यहाँ पर सेवन का स्क्वायर करोगे नाइन आएगा सिक्स प्लस नाइन करोगे फिफ्टीन का फाइव आएगा इतने ही फास्ट आपको करना है तो यहाँ यूनिट डिजिट फाइव आ रहा है यहाँ पर नाइन आएगा यहाँ पर नाइन आएगा एटीन का एट आया यहाँ पर सिक्स सिक्स आएगा यहाँ पर नाइन आएगा इसमें फाइव आ गया फोर प्लस वन इसमें भी फाइव आ गया अगर फाइव फाइव दो में आ गया ये वाला तो कैंसिल हो गया लेकिन यूनिट डिजिट से सेम आने से अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आपको कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा तो आप डिजिट सम पे आ जाते हैं डिजिट सम में नाइन को तो चेक करोगे नहीं सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन नाइन प्लस फोर करोगे थर्टीन थ्री प्लस वन करोगे फोर इससे आ गया फोर फास्ट कर पा रहे हो आप साथ साथ सिक्स प्लस टू एट एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्स प्लस फोर टेन टेन से आएगा वन मीन्स आपका फाइव आना चाहिए डिजिट सम आंसर का डिजिट सम फाइव आना चाहिए ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और इसमें एक नई ट्रिक यूज करना है और वो ट्रिक एक दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों के अलावा मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते रहूंगा और इनका कनेक्शन आपस में है काफी अच्छे क्वेश्चन जिसमें आप बहुत लेंदी
which when divided by 4, 6, 10, 15 leaves in each case same remainder to be n. The sum of digits in n ये आपको बताना है. देखो summation of digits कब करता है examiner? जब उसको लगता है कि उसका question खराब नहीं हो जाए, आप cross check करके answer नहीं कर दो. लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया है कि आप उससे एक step आगे हो चुके हो. तो third process ऐसा develop करो जब आप examiner के mindset से खेलो. Okay? कैसे देखो इसको एक बार हिंदी में मैं रीड कर रहा हूं उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा आपसे बोला है कि छह डिजिट की एक नंबर कोई नंबर है उसको n ले लिया सिक्स डिजिट का कोई नंबर है n उसको जब मैं चार से डिवाइड करता हूं या छह से करता हूं या दस से करता हूं या पंद्रह से करता हूं हर एक केस में शेष फल दो आ रहा है मीन सिक्स डिजिट का छह अंकों की एक संख्या है उसको इन सभी से डिवाइड करने पर हर बार शेष फल दो बच रहा है आपसे पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा तो अंकों का योग का लॉजिक समझ में आ गया क्यों पूछा है उसको का उसने अब यहां से इसको सॉल्व करने में यूजुअली लोग क्या करते हैं इन सभी का एलसीएम लेते हैं एलसीएम लेके इनटू उसका मल्टीपल देखेंगे उसमें दो ऐड करोगे और सिक्स डिजिट का ट्राई करते हो वो नंबर कैलकुलेट करोगे नंबर कैलकुलेट करने के बाद उन सभी के अंकों को जोड़ोगे फिर जाके आप आंसर मार्क करोगे लेकिन इसमें आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी दो से तीन सेकेंड लगना है और आंसर निकल आएगा बस आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो एक बार बता देता हूँ डिविडेंट इज डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो ये वाला एक रिलेशन होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जैसे आप मान लो सत्ताईस को डिवाइड करते हो चार से तो छह बार ये भागफल आएगा और इसका शेष फल तीन आएगा ये सब कोई पढ़ते आ रहा है इस टाइप से आप डिवाइड करते आ रहे हो बचपन से ये चौबीस आएगा यहाँ पर तीन बचेगा तो ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और जिसने अभी नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर वो एक बार यूनिट डिजिट का और लास्ट दो डिजिट वाला कैंसिलेशन रूल रिमाइंडर थ्योरम एक बार देख लेना जिससे ये सारा कुछ आपको समझ में आता जाएगा ठीक है तो यहां से आप इसको इस चीज को अप्लाई करते हैं हम दूसरी जगह देखो अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू सिक्स से टू टेन से टू एंड फिफ्टीन से भी टू अगर यहां से सिक्स से फिफ्टीन से पिक करना है आपको अगर छह से रिमाइंडर दो आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तीन से डिवाइड करने पर भी दो आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कभी भी सम ऑफ डिजिट्स पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्लिक करेगा आपका दिमाग में क्या या तो नाइन का कुछ आइडिया लग जाए या थ्री से कुछ आइडिया लग जाए तो इन नंबर्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नाइन का मल्टीपल हो तो नाइन से तो आइडिया नहीं लग रहा था तो आपने देखा थ्री वाला दिख रहा है सिक्स वाला और फिफ्टीन वाला तो अगर छह से शेष फल दो बच रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं तीन से भी दो बचेगा और अगर आपने ये पिक कर लिया इसके बाद कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में क्यों क्योंकि उसने पूछा है कि अंकों का योग क्या होगा तो अंकों के योग से ही तो निकालते हो तीन से रिमाइंडर तो अंकों का योग आपको दे रखा है तीन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू किस में बच रहा है वो आपको देखना है तीन से डिवाइड करोगे यहाँ रिमाइंडर जीरो आएगा यहाँ पर टू आएगा यहाँ वन आएगा यहाँ पर जीरो आएगा आंसर आ गया आपका सेकेंड ऑप्शन कितना ही आसान था ये सवाल तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है अब मैं एक बार ये आपको बता देता हूं कि छह से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू आ रहा है तो तीन से भी टू क्यों आएगा इस फॉर्मूले को मैंने क्यों लिखा था एक बार मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं तो सिक्स से डिवाइड करने पर अगर सिक्स से डिवाइड करोगे तो सिक्स इंटू क्या आएगा मीन्स वो नंबर सिक्स इंटू समिंग प्लस टू के फॉर्म में रहेगा देखो डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और इसको जब आप तीन से भाग दोगे तो देखो यहाँ रिमाइंडर जीरो आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर टू आएगा मीन जीरो इंटू समिंग जीरो जीरो प्लस टू टू आएगा तो ये चीज आप ध्यान रखना मैं पहले ये पढ़ा चुका हूँ आप रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में देख लेना और यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते थे छह से रिमाइंडर टू मतलब आठ ले लो आठ ले लो इसको तीन से डिवाइड करोगे आ रहा है रिमाइंडर टू छह से रिमाइंडर टू मीन्स आप फोर्टीन भी ले सकते हो इसको तीन से डिवाइड करोगे फिर से टू आएगा तो ये चीजें आपको डायरेक्ट पिक करनी है वो कब करोगे जब आप सारे कॉन्सेप्ट थोरोली पढ़ लोगे तब आप शॉर्टकट में ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट्स नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 108 अब आपको बताना है छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 108 से पूरी तरह भाग दे दिया जाए पूरी तरह जो 108 का गुणज है ठीक है और ये एग्जाम आती है क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2014 में देखो अब यहां से फिर से आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना है थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना है आपकी थिंकिंग एबिलिटी अलग होनी चाहिए तभी जाके आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे 108 का मल्टीपल कोई नंबर है 
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वो नाइन का भी मल्टीपल होगा क्योंकि देखो एट प्लस वन नाइन आ रहा है यहाँ से डिजिट सम नाइन है तो 108 का मल्टीपल है इससे क्या पता लगा 9 का भी मल्टीपल है और 9 का मल्टीपल नंबर आपको चेक करना था 3 प्लस वन करोगे 4 ये तो नहीं हुआ 4 प्लस वन फाइव ये भी नहीं हुआ 6 प्लस वन करोगे 7 ये भी नहीं होगा 8 प्लस वन नाइन इतना ही करना था आपको आंसर आ गया कोई और मेथड लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपको एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये मैथड सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिजिट सम मैथड ही अप्लाई करनी है कभी डिजिट सम से क्वेश्चन सॉल्व होगा कभी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व होगा और भी काफी सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा तो यूनिट डिजिट में एक्सप्लेन कर चुका हूं आज डिजिट सम ले रहा हूं इसके बाद मैं और डिफरेंट मेथड्स भी डिस्कस करूंगा जिससे आप किसी भी एग्जाम के काफी सारे क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर पाओगे और नॉट इवन इसमें कई बार ऐसा होता है अर्थमेटिक के क्वेश्चन में भी आप उसको डिकोड करते हो लास्ट स्टेप में जाके आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है इनके यूज करने से आप उस कैलकुलेशन से बच सकते हो ठीक है ओके नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्रेक्टेड फ्रॉम वन टू नाइन फोर सो दैट द रिमाइंडर वेन डिवाइडेड बाय नाइन इलेवन एंड थर्टीन विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर सिक्स एक बार हिंदी में बता देता हूं आपको वह संख्या बतानी है वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको बारह में से घटा दिया जाए तो जो भी बस बचेगा वो नंबर 9, 11 और 13 से रिमाइंडर 6 दे दे ओके तो इसको मैं एक बार एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के समझा देता हूं आंसर तो इसका बहुत आसान था लीस्ट नंबर मान लो वो x है सपोज वो नंबर x है तो वन टू नाइन फोर में से आपने कोई मिनिमम नंबर x घटा दिया जिससे रिमाइंडर वेन डिवाइडेड बाय नाइन इलेवन थर्टीन हर एक केस में सिक्स आना चाहिए इसको नाइन से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर सिक्स आएगा इलेवन से करोगे तब भी सिक्स आएगा थर्टीन से करोगे तब भी रिमाइंडर सिक्स आना चाहिए ये आपका क्वेश्चन था इतना सब आपको करना नहीं है जैसे ही आपको नाइन दिखता है मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसे ही आपको नाइन देखेगा वैसे ही आप क्या कैलकुलेट कर दो इसमें डिजिट सम अप्लाई करो आंसर निकल के आने वाला है क्योंकि नाइन से रिमाइंडर सिक्स आ रहा है इसका मतलब उस नंबर को नौ से डिवाइड करोगे तो उसका डिजिट सम कितना आएगा सिक्स आएगा करते हैं देखो वन टू नाइन फोर में डिजिट सम चेक करो नाइन तो कैंसिल हो गया यहाँ तो डिजिट सम नाइन आएगा फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन तो यहाँ पर डिजिट सम सेवन आ रहा है इस नंबर से सेवन आ रहा है तो जिसको माइनस करने वाले हो उसका डिजिट सम कितना आए कि दोनों के डिफरेंस से डिजिट सम सिक्स आ जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका डिजिट सम वन आना चाहिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व कुछ भी नहीं करना था डायरेक्ट यहाँ से डिजिट सम निकाला इसका आ रहा है सेवन और जो डिफरेंस करोगे वो आना चाहिए सिक्स किससे कम करोगे एक से कम करना पड़ेगा तो यहाँ पर डिजिट सम एक किस में आ रहा है इसमें आ रहा है तो आंसर क्या आएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय फाइव सिक्स सेवन एंड एट लीव द रिमाइंडर थ्री इन ईच केस बट वेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय नाइन लीव नो रिमाइंडर ये आपको बताना था ओके एक बार हिंदी में बता देता हूँ वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसको पांच से भाग दो या छह से दो या सात से दो या आठ से दो हर एक केस में आपका शेषफल तीन आना चाहिए और अगर उसी संख्या को अगर आप नाइन से डिवाइड करोगे तब आपका शेषफल जीरो आना चाहिए तो यहीं से आपको पिक करना था कि नाइन से अगर क्षेत्र इसका शेषफल जीरो आ रहा है नाइन से अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब डिजिट सम क्या आना है जीरो आना है और डिजिट सम जीरो का मतलब क्या होता है नाइन आएगा वो नाइन का मल्टीपल होगा तो इसको आप जोड़ के देखो सेवन प्लस सेवन फोर्टीन प्लस सिक्स प्लस वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन से आएगा थ्री इसमें देखोगे सिक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा एट प्लस वन कैंसिल हो जाएगा इससे नाइन आ रहा है अभी तक तो ये सही है इसके बाद फाइव प्लस टू प्लस टू नाइन कैंसिल इससे आएगा थ्री ये तो नहीं होगा आंसर थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इससे आएगा सिक्स ये भी कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन वन सिक्स एट थ्री सोलह सौ तिरासी आपका आंसर है कितना टाइम लगा आप खुद देख सकते हो इसलिए बोल रहा हूं आप इसको पॉज करते जाओ और आप खुद ट्राई करो उसके बाद सॉल्यूशन देखना ठीक है ओके नेक्स्ट है एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ दी नंबर लाइज बिटवीन सेवेंटी फाइव एंड वन फोर्टी फाइव देन दैट नंबर इज ये आपको बताना है हिंदी में एक बार बता देता हूँ दो नंबर है उनका एच सी एफ दे रखा है थर्टीन उनका एल सी एम गिवेन है फोर और इसके बाद आपको एक नंबर बोला है इन दोनों के बीच में आएगा 75 से 125 के बीच में नंबर आएगा वो नंबर कौन सा है आपको बताना है कैसे करोगे देखो इसके दो तरीके हैं या तो आप यूजुअल मेथड पे जाओ 
कि दो नंबर का जो गुणनफल होता है वो उनके एस और एल के गुणनफल के बराबर होता है आपको दो नंबर गिवन नहीं है आप उनको एज्यूम करोगे पेयरिंग बनाओगे आंसर चेक करोगे तब जाके आंसर आएगा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और डायरेक्ट कैसे करोगे वो मैं सेट में बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर थर्टीन एंड फोर फोर्टी फोर फिफ्टी फाइव है तो थर्टीन एंड फोर फिफ्टी फाइव का जब आप गुणा करोगे तो ये भी एक विषम संख्या है ये भी एक विषम संख्या है दोनों ही ऑर्ड नंबर है तो कहना है से कि दोनों नंबर का दोनों संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या आएगा एक ऑर्ड नंबर आएगा और अगर ऑर्ड नंबर आएगा इससे क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि जो नंबर आने वाला है वो एक ऑर्ड नंबर होगा इसका मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे ये तो पहली बार में आपने हटा दिया और पहली बार में हटाने के बाद आप देखो इन दोनों के गुणनफल में डिजिट सम आपको चेक करना है यहां से देखोगे तो फाइव फोर नाइन इससे क्लियर हो गया कि ये नाइन का मल्टीपल तो नहीं है और ये नंबर एक नाइन का मल्टीपल आ रहा है इसका मतलब ये भी नहीं होगा तो आंसर आपका नाइनटी वन आएगा ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चेक करते रहोगे तो आपको काफी इजी रहेगा सॉल्व करना क्योंकि यहां से देखो ना तो ये कोई भी नंबर नाइन का मल्टीपल नहीं है ये नंबर नाइन का मल्टीपल आ रहा है तो नाइन का फैक्टर कहां से आया ये तो था नहीं इसलिए आंसर नाइनटी आना चाहिए कुछ भी सॉल्व नहीं करना है कोई एस सी एफ एल सी आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट आंसर निकाल ओके okay. ये क्वेश्चन आया था एस एस सी सी पी ओ एग्जाम में टू थाउजेंड फोर्टीन में और भी कई सारे एग्जाम में कई बार आपको इस टाइप के नंबर आते हैं जिनके क्यूब्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं और उनको सॉल्व करना काफी टफ हो जाता है आप यूजल मैथड से तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतना बड़ा क्यूब सॉल्व करके बताओ आप वैसे ऑल दो इसका एक ट्रिक होता है सॉल्व करने का लेकिन स्टिल उसमें भी टाइम लग जाएगा अगर आपको डिजिट सम का मेथड पता है बहुत जल्दी आंसर कैलकुलेट कर पाओगे देखो पहले तो आप यूनिट डिजिट चेक किया करो उससे अगर आंसर आ रहा है तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट चारों में सेम है तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट तो आप नहीं लगाओगे अब सेकंड चीज देखना है आपको डिजिट सम डिजिट सम कैसे करोगे देखो नाइन कैंसिल हो गया नाइन कैंसिल हो गया बचा सेवन बताया था अभी तो सेवन का क्यूब कितना होता है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री आएगा इनका डिजिट सम कितना आएगा सेवन प्लस थ्री टेन करोगे वन प्लस जीरो वन आ गया मीन्स डिजिट सम आंसर का वन आना चाहिए अब वन कैसे आएगा वो आपको इसको देखना पड़ेगा एक बार तो नाइन वाले को तो हमें काउंट करना ही नहीं है क्योंकि नाइन नाइन ये सारे तो कैंसिल हो जाते हैं मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आप देखोगे सिक्स प्लस थ्री नाइन कैंसिल हो गया सेवन प्लस टू नाइन कैंसिल हो गया यहाँ से डिजिट सम वन आ रहा है और चेक करते हैं सिक्स प्लस थ्री नाइन कैंसिल यहाँ बचेगा टू प्लस वन थ्री तो यहाँ पर थ्री आ गया नाइन में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ सिक्स प्लस थ्री नाइन कैंसिल एट प्लस वन नाइन कैंसिल या टू प्लस वन इससे भी थ्री आ गया इसके बाद देखोगे तो नाइन कैंसिल हो गया सिक्स प्लस थ्री नाइन एट प्लस वन कैंसिल यहाँ पर भी थ्री आ गया डिजिट सम वन की सिर्फ इसमें आएगा आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन ये कुछ चीजें है जो आपको ध्यान रखनी है तभी आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे और तो इस वाले क्वेश्चन में और भी मेथड्स होती हैं जिससे आप आंसर निकाल सकते हो लास्ट की दो डिजिट वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप आखिरी दो डिजिट का लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ सारे शॉर्टकट्स बता चुका हूँ किसी भी नंबर में आप कितनी जल्दी आंसर निकालोगे देखो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ नाइन का क्यूब था अब चारों आंसर दे रखे हैं आखिरी डेट काम नहीं करिए आप लास्ट की दो डेट कैलकुलेट कर लो लास्ट की डोडेट के लिए किस पे डिपेंड करता है लास्ट की डोडेट पे डिपेंड करता है तो so 97 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा माइनस का थ्री ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप प्लेलिस्ट में देख लेना हर एक चीज डिटेल में मैंने डिस्कस की है माइनस थ्री का क्यूब करोगे कितना आएगा 27 सेवन विथ निगेटिव साइड मीन्स माइनस का ट्वेंटी आ रहा है सौ से डिवाइड करने पर तो प्लस में कितना आएगा सेवेंटी तो आखिरी दो डेट सेवेंटी सिर्फ इसमें थी इन सभी में नहीं है ये सारे कुछ मेथड है जो जरूरी नहीं है उन पर सेपरेट क्वेश्चन फ्रेम हो इन इनका दूसरे क्वेश्चंस में यूज ज्यादा आता है वो आपको ध्यान रखना है ठीक है ओके नेक्स्ट है एच सी एफ ऑफ टू नंबर नंबर इज एट सिक्सटी फोर दूसरा नंबर आपको बताना है हिंदी बता देता हूँ दो नंबर है उनका एच सी एफ नाइनटी सिक्स था उनका एल सी एम वन टू नाइन सिक्स था अगर एक नंबर एट हंड्रेड सिक्सटी फोर है तो दूसरा नंबर क्या आएगा ये आपको बताना था कैसे करोगे देखो दोनों के प्रोडक्ट को बराबर कर देते हो 864 सिक्सटी एक्स के और कैंसिल आउट करोगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी लेकिन आपको ये सब नहीं करना है मैंने यूनिट डिजिट बताया था आपको देखो इसका सिक्स ये भी सिक्स 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 थर्टी सिक्स तो ये नंबर आखिरी में सिक्स देगा और ऐसे ही नंबर का प्रोडक्ट भी सिक्स आना चाहिए इनका गुणनफल तो ये चार पर एंड हो रहा है तो ऑप्शन में आप देखो किससे मल्टीप्लाई करो कि ये नंबर सिक्स पर एंड कर जाए तो यहाँ से चार को जब दो से मल्टीप्लाई करोगे एट पर आए
फोर फाइव से ट्वेंटी ये भी नहीं आएगा फोर इंटू जीरो करोगे जीरो ये भी नहीं आएगा इसका मतलब फोर फोर जो सिक्सटीन इससे आंसर आने वाला है इतने ही सिंपल होते हैं सवाल आपको डायरेक्ट चेक करना है इतना सब लिखना भी नहीं है देखा सिक्स 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 ये फोर के साथ फोर से सिक्स आएगा आंसर वन फोर्टी फोर ठीक है नेक्स्ट है फाइन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाई थ्री फाइव एट एंड ट्वेल्व हैव टू एज रिमाइंडर ओके तो इसको एक बार हिंदी बता देता हूँ पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसको अगर आप तीन से या पांच से या आठ से या बारह से डिवाइड करोगे तो हर केस में शेष फल आपका दो आना चाहिए ठीक है तो कैसे करेंगे देखो ये अभी मैंने डिस्कस किया था कि आपको चेक क्या करना है सबसे पहले डिजिट सम के थ्रू देखो कि नाइन का कॉन्सेप्ट कहीं आ रहा है क्या यहाँ पर कोई भी नंबर नाइन का मल्टीपल नहीं है इसके बाद आप चेक करोगे तीन का मल्टीपल है क्या आपको देखा तीन का तो डायरेक्टली गिवन है कि तीन से रिमाइंडर दो आना चाहिए तीन से रिमाइंडर दो आना चाहिए तो आप सबसे पहले उसी को ऐड करोगे सबसे आसान वही होता है तीन से चेक करोगे ये सारे नंबर तो देखो तीन के मल्टीपल है यहाँ रिमाइंडर आएगा तीन से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा एट फाइव थर्टीन करोगे थर्टीन से रिमाइंडर आएगा वन यहाँ रिमाइंडर तीन से वन आ गया ये सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ रिमाइंडर जीरो आएगा ये सारा कैंसिल होगा यहाँ पर रिमाइंडर टू आ गया जो आपका आंसर है कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है कहीं पर भी एलसीएम कैलकुलेट नहीं करना है इतने ही आसान सवाल होते हैं आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट रखना होगा तभी आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे ठीक है